வணக்கம் இது முருகஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம பன்னீர் பட்டர் மசாலா செய்ய போறோம் இந்த பன்னீர் பட்டர் மசாலா சப்பாத்திக்கு நான்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இது பண்ணி பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஹோட்டலுக்கெல்லாம் போக தேவையில்லை நீங்க வீட்லயே செஞ்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இது வாங்க நம்ம இப்ப இதை எப்படி சேர்த்துன்னு பாக்கலாம் பன்னீர் பட்டர் மசாலாவுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஒரு பாக்கெட் பன்னீர் எடுத்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் பெரிய சைஸ் வெங்காயம் மூணு எடுத்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் பெருசா இது மாதிரியே கட் பண்ணிக்கோங்க மூணு தக்காளி எடுத்து இந்த மாதிரி பெரிய சைஸ்ல தான் கட் பண்ணிருக்கேன் இதெல்லாம் நம்ம வதக்க தான் போறோம் அதான் பெருசு பெருசா கட் பண்ணிருக்கேன் பூண்டு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு பல்ல எடுத்திருக்கேன் இது மழை பூண்டுன்றதால பெருசா இருக்குது அந்த பூண்டு எவ்வளவு அளவு எடுக்கிறீங்களோ அதே அளவு இஞ்சி எடுத்துக்கோங்க இது மாதிரி ரெண்டு எடுத்திருக்கேன் நான் முந்திரி பத்து எடுத்திருக்கேன் தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு பிரிஞ்சி இலை ஒரு பட்டை துண்டு ரெண்டு ஏலக்காய் மூணு கிராம்பு கஸ்தூரி மேத்தி ஒரு ஸ்பூன் பட்டர் ஐம்பது கிராம் எடுத்திருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் முக்கா ஸ்பூன் கரம் மசாலா அரை ஸ்பூன் மல்லித்தூள் அரை ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் மூணு டீஸ்பூன் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் எடுத்திருக்கேன் இப்போ பன்னீர் பட்டர் மசாலா எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க பட்டரில் ஒரு இது எடுத்து நம்ம வதக்கிறதுக்கு எடுத்துக்கலாம் மிச்சத்தை வந்து தாளிக்க வச்சுக்கலாம் வெங்காயத்தை போட்டுறேன் வெங்காயம் எப்பயும் பொன்னிறமா வதக்குவோம்ல அது மாதிரி வதக்க வேண்டாம் இதுக்கு வந்து லைட்டாக தான் வதக்கணும் வெங்காயம் லைட்டாக வதங்கினா தக்காளியை போட்டுக்கோங்க இப்போ பூண்டையும் இஞ்சியும் போட்டுக்கலாம் இப்போ இது கொஞ்சம் வதங்கிச்சு இதிலேயே நாங்கள் முந்திரி போட்டுக்கலாம் இது எல்லாமே வதங்கிடுச்சு நம்ம ஆற வச்சுட்டு அரைச்சிடலாம் ஐம்பது கிராமில் மிச்சம் இருக்க பட்டரை வந்து நம்ம தாளிக்கிறதுக்கு போட்டுடலாம் பட்டை ஏலக்காய் கிராம்பு பிரிஞ்சி இலை இதில் மிளகாத்தூள் போட்டுக்கலாம் மஞ்சத்தூள் இது லைட்டாக கிண்டிட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த பேஸ்ட்டை ஊற்றிக்கலாம் இதில் ஒரு அரை கப்பு தண்ணி விட்டுக்கலாம் ஸ்டவ்வை சிம்மில் வச்சுட்டு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க விட்டுருங்க இது இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் கொதிச்சிருச்சு இதில் மல்லித்தூள் போட்டுக்கிறேன் கரம் மசாலா கஸ்திரி மேத்தி போட்டுக்கிறேன் இது இப்படி கசக்கிட்டு போட்டுருங்க இதில் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கலாம் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் இப்போ இது நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு பன்னீர் போட்டுடலாம் அதில் பன்னீர் போட்டு ஒரு மூணு நிமிஷம் வச்சுட்டு இறக்கிடலாம் மூணு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு எடுத்துக்கலாம் இந்த திக்னஸ் இந்த மாதிரி இருக்கிற மாதிரி பண்ணிக்கோங்க நம்மளோட பன்னீர் பட்டர் மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த பன்னீர் பட்டர் மசாலா சப்பாத்தி நான் இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கும் சூப்பராக இருக்கும் அது நீங்களும் வீட்டில் எதை பண்ணி பாருங்க பண்ணி பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் முருகஸ் கிச்சனுக்கு சப்